Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur la posture. On va voir ensemble, je vais vous donner des astuces pour éviter d'avoir la tête qui parte en avant et les épaules qui s'affaissent au fur et à mesure de la journée et le dos qui s'arrondit. D'accord On va mettre en place des exercices qui vont vous permettre de redresser votre corps, surtout la tête et les épaules, pour éviter les tensions au niveau des cervicales et des trapèzes. On va le faire sans accessoires et ensuite avec des élastiques. Le mieux, c'est de faire avec les deux. Donc si vous pouvez vous procurer un petit élastique dans un magasin de sport, ce sera encore mieux. Vous progresserez beaucoup plus que sans l'élastique, bien sûr, pour mettre une bonne tension sur les muscles profonds de la ceinture scapulaire. Les muscles qui vont nous permettre de bien nous tenir dans la vie de tous les jours. C'est parti, en attaque, je vous montre tout ça. On va commencer sur un exercice tout simple. On va déjà prendre conscience de ces omoplates, d'accord Réussir à bien mobiliser les muscles du haut du dos en faisant coulisser nos omoplates. Elles sont faites pour ça. Les omoplates ne sont pas fixes. Elles sont faites pour coulisser vers l'avant et vers l'arrière. Donc pour ça, on va se mettre contre un mur. Bras tendus, on va bien poser les mains sur le mur à peu près à hauteur des épaules. Si au niveau du poignet, vous avez un problème, on a un problème au niveau de la souplesse du poignet, on peut mettre les mains plus haut. Mais si vous pouvez, descendez bien les mains à peu près au niveau des épaules. Et tout simplement, en gardant les bras tendus, on va rapprocher et éloigner la poitrine du mur en mobilisant les omoplates, en utilisant du coup les muscles qui se trouvent entre les omoplates. Je vous montre tout ça avec le mur. Les bras sont tendus. Et c'est parti. En gardant mes bras tendus, je vais mobiliser. On y va tranquillement. Et on voit très bien que ma poitrine se rapproche du mur et s'éloigne. Mes épaules sont basses. Ne me faites pas ça. Ne ramenez pas les épaules vers les oreilles. Gardez les épaules basses. La deuxième étape, on va faire à peu près la même chose, mais cette fois-ci, on ne va pas avoir le mur comme appui. On va tendre les bras tranquillement, pomme de main vers le sol. Et là, en contractant un petit peu les abdos, toujours en étant souple sur les genoux, on va resserrer les omoplates. Là, cette fois-ci, vous avez vu, ce n'est pas mon buste qui se déplace, ce sont mes bras. Je fais exactement la même chose que tout à l'heure, mais là, ce sont mes omoplates qui ramènent mes épaules vers l'arrière et qui font bouger mes bras. Mes bras sont tendus et je sens mes omoplates se rapprocher. J'essaye de faire en sorte que mes omoplates se touchent. C'est impossible, il y a les muscles et il y a la peau entre, mais on doit avoir cette sensation, d'accord Faites toucher un maximum vos omoplates, rapprochez-les et éloignez-les, toujours sans se crisper, gardez les épaules relâchées, libérez la tension au niveau des cervicales, prenez bien conscience que c'est le milieu du dos qui travaille, d'accord Vous devez vraiment ressentir la tension au milieu des omoplates et vers le bas, rien dans les cervicales, rien au niveau de la nuque. Une fois que vous avez réussi à placer ces exercices, à avoir la bonne mobilité, la bonne sensation, contre le mur et sans le mur. N'hésitez pas à vous filmer pour voir un petit peu ce que ça donne. Une fois que tout ça est bien déverrouillé, alors on va pouvoir commencer à mettre un petit peu de tension. Du coup, on va retourner avec le mur. Mais cette fois-ci, ça va être un mouvement qui peut ressembler un petit peu à des pompes. Mais il n'y aura pas la flexion de coude. On va simplement utiliser une partie de son poids de corps pour mettre un peu plus de tension dans les muscles du haut du dos et les renforcer petit à petit. C'est parti je me place comme tout à l'heure, les mains juste en dessous des épaules. Je vais reculer. Le fait d'éloigner mes pieds du mur va mettre plus de tension. Je vais avoir plus de poids dans les muscles de mon dos. Et là, tout simplement, on va descendre, faire toucher ses omoplates. Et on va pousser. On pousse le mur et on s'éloigne un maximum du mur en gardant les épaules basses. On est là. 
et on revient. Si tout va bien, je peux reculer, du coup je vais baisser un petit peu mes mains et on fait la même chose. Je rapproche ma poitrine sans fléchir mes coudes, juste en resserrant mes omoplates et on revient. On inspire et on souffle. Ce n'est pas un effort très intense, donc la respiration, on y va à son rythme. Si cet exercice est facile, alors on va avoir besoin du coup d'un élastique. Et là avec l'élastique, vous allez voir que la tension sera plus intense et le mouvement sera un peu plus différent. L'exercice avec l'élastique va être un petit peu plus dur que l'exercice avec le mur. C'est parti, je vous montre tout ça. Voilà l'élastique. Ils sont tous bons à prendre. C'est avec un élastique, c'est vous qui gérez l'intensité. Donc même que ce soit marqué 5, 10, 15 kg, 20 kg, on s'en fout. C'est vous qui gérez la tension d'un élastique, d'accord Donc même si ça ne ressemble pas à ça, si par exemple c'est les élastiques en plastique coloré, c'est bon aussi à prendre, d'accord C'est juste à vous d'ajuster la tension. Donc, ça va être le même exercice que l'on a fait tout à l'heure sans le mur où on gardait les bras tendus, mais là on va avoir l'élastique qui va créer une tension supplémentaire, d'accord Attrapez l'élastique un tout petit peu plus large que vos épaules, relâchez vos épaules, toujours, et descendez un peu plus cette fois-ci les mains. L'élastique, vous avez vu, se retrouve pratiquement en dessous de la poitrine, on ne va pas être là, parce que dès qu'on va monter les coudes, les épaules auront tendance à monter, et très vite on va se crisper au niveau des épaules et des cervicales. Donc, je relâche mes épaules et du coup, je relâche, je relâche un peu plus mes mains. Mes bras sont tendus, ça ne changera jamais. Je contracte un petit peu mes abdos et c'est parti. Je vais resserrer mes omoplates vers l'arrière et je les avance. Je sauve, je resserre. Donc, le fait de resserrer mes omoplates va obligatoirement amener mes épaules en arrière. Et je reviens. Mes omoplates, quand elles coulissent, elles se rapprochent vers l'intérieur. La cage thoracique est bombée, donc forcément, quand mes omoplates coulissent vers l'arrière, ça me fait écarter un petit peu mes bras. Et bien en fait, la tension, elle est là. L'élastique va créer une tension, parce que mes omoplates ouvrent un petit peu ma poitrine. Mes omoplates écartent mes bras naturellement. Donc si c'est pas assez dur, je resserre un petit peu mes mains. Ne cherchez pas une tension trop forte non plus. Si vous sentez les cervicales, c'est que soit la tension est trop forte, soit vous crispez un petit peu trop, d'accord Relâchez bien les épaules et c'est reparti. Je fais toucher mes omoplates et je reviens. Je n'ai pas l'intention de tirer sur mon élastique en gardant mes épaules fixes. Je resserre mes omoplates. Vous avez vu, l'élastique se tend à peine. Et pourtant, je ressens la tension. La tension est complètement différente que si je n'avais pas l'élastique. Commencez étape par étape. Faites d'abord à peu près 10 à 15 répétitions contre le mur. Ensuite, 10 à 15 répétitions les bras tendus, d'accord, sans le mur. N'hésitez pas à faire ça 1 à 2 jours d'affilée, d'accord Ça prend même pas 5 minutes. On peut le faire n'importe où, plusieurs fois dans la journée. N'hésitez pas à le faire 2 à 3 fois par jour, d'accord ça peut être intéressant pour stimuler davantage les muscles. Une fois que vous êtes à l'aise avec ces exercices, quand vous n'avez plus de tension au niveau des cervicales, que vous ne ressentez pratiquement plus les cervicales en faisant ces exercices, alors mettez de l'intensité, passez à la deuxième étape. Mettez du poids contre le mur en reculant, d'accord Tout en gardant les mains à peu près au niveau des épaules, pas plus haut, ça peut être plus bas au niveau, mais pas plus haut que les épaules. Et prenez un élastique pour faire le mouvement avec les bras tendus. On va voir maintenant juste un petit exercice pour relâcher la tension. Parce que là, nous allons créer une tension musculaire, une tonicité, d'accord Ça ne va pas développer le muscle, ce que nous allons faire. Nous sommes vraiment sur une stimulation des muscles profonds. Les muscles qui, toute la journée, tiennent notre ossature. Donc, l'exercice pour relâcher cervical et trapèze, il est tout simple. Vous tenez droit, vous avez l'intention de toucher votre genou droit avec votre main droite, vous vous grandissez et vous basculez la tête vers la gauche. Je ne touche pas mon genou, c'est impossible, j'ai pas le bras assez long, mais j'ai l'intention, ça va me permettre d'abaisser mon épaule vers le sol. Mon buste reste droit, ne me faites pas ça. 
Le buste est droit et je relâche ma tête en regardant toujours l'horizon. Je ne regarde pas le sol. Et là, tranquillement, vous allez respirer et petit à petit, vous allez ressentir l'étirement des cervicales et des trapèzes. Éloignez, abaissez votre épaule vers le sol. Tout doucement, on relâche l'épaule, on redresse la tête, on fait la même chose de l'autre côté. J'aimerais toucher mon genou gauche avec ma main gauche, je bascule ma tête vers la droite. Mon épaule est loin de mon oreille. Sans me crisper, j'essaye de rapprocher mon oreille droite de mon épaule droite. Sans forcer, ne me faites pas ça, ça sert à rien. C'est juste une image, c'est juste une intention. Rappelez-vous, l'étirement n'est qu'une question d'intention. Ça ne se voit pas, ça se ressent. On peut relâcher. Pour finir d'étirer ses muscles, si on n'a pas de poteau pour s'agripper, ou on va dire de, de meuble stable, on va juste faire ce mouvement. On va fléchir les genoux, tendre les bras vers l'avant, arrondissez votre dos, poussez le dos vers l'arrière, et relâchez votre tête. On le voit sur certaines de mes vidéos où je vous propose des étirements et des relâchements pour le dos. Mes épaules sont relâchées et arrondissez le dos. Éloignez vos omoplates l'une de l'autre, un maximum. Et on se redresse. Donc, pourquoi on éloigne les omoplates Parce que dans tous les exercices que nous allons faire, on va les resserrer. Donc, pour les relâcher, pour les détendre, pour les étirer, on va faire l'inverse, on va les éloigner l'une de l'autre, d'accord N'essayez pas de le voir, ressentez-le, filmez-vous, ça peut vous aider pour voir un petit peu votre position, si vous êtes bon ou pas, mais ressentez-le. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions sur certaines sensations ou quoi que ce soit. Et très rapidement, je vous prépare donc une vidéo pour les personnes qui travaillent énormément assis devant un ordinateur pour vous donner des petites astuces. Quoi faire pendant 5 minutes Voilà, prendre des petites pauses pour limiter les tensions au niveau du dos et au niveau des fléchisseurs des hanches et des cervicales. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Merci à vous, à une prochaine et restez fort.